شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان سیدنا محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ و صحبہ اجمعین و بعد اللہ کی معیت کے اسباب اور اثرات اللہ کی معیت کی دو قسمیں ہیں نگہبانی کی معیت اور تعیید و نصر کی معیت بہلی قسم سے مراد یہ ہے کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم میں ہے ارشاد عباری ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسْ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنچیاں خزانے ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خوشکی میں ہیں اور جو کچھ دریاؤں میں ہیں اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین کی تاریخ حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خوشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں دوسری جگہ پر ارشاد باری ہے اَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خُمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعْهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ یا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے تین آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ اس کا چھتھا ہوتا ہے اور نہ پانچ کی مگر اس کا چھتا وہ ہوتا ہے اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں پھر قیامت کے دن انہیں ان کے عمل سے آگاہ کرے گا بے شک اللہ تعالی ہر چیز سے باخبر ہے اور ارشاد باری ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْلَطِيفُ الْخَبِيرُ کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے اور دوسری قسم سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعیید و نصرت توفیق اور حفاظت کی معیت ہے اور یہ اللہ کے رسولوں اس کے نیک بندوں کے ساتھ خاص ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس معیت کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس کے برگزیدہ بندوں کو حاصل ہوتی ہے اللہ کریم نے اپنے دو نبیوں موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اذہب انت و اخوک بی آیاتی ولا تنیا فی ذکری اذہب الی فرعون انہو طغا فقولا لہو قولا لینا لعلہو یتذکر او یخشا قولا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغا قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمرا لیے ہوئے جا اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اس نے بڑی سرکشی کی ہے اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکش میں پر نہ جائے جواب ملا کہ تم بالکل خوف نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا اور جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گمان کیا کہ فرعون اور اس کے لشکر نے انہیں پیچھے سے عام پکرا ہے اور وہ اس کی پکر سے نہیں پچھ سکیں گے کیونکہ اگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے تو وہ بلند آواز سے بولے ہم تو یقیناً پکر لیے گئے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تائید و نصرت پر بخت یقین کے ساتھ جواب دیا کہ قَالَ كَلَّا إِنَّمَا يَرَبِّي سَيَهْدِينَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا اور اللہ کی یہی معیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سفر حجرت میں حاصل تھی ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں نے مشرقین کے قدموں کی طرف دیکھا اور عرض کی اے اللہ کے رسول اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے قدموں کی طرف دیکھے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بک 
ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے حکیم اگر تم ان نبی صلی ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا دو میں سے دوسرا جب کہ وہ دونوں غار میں تھے جب یہ اپنے ساتھ ہی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے پس جناب بارد تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اور بند مومن کا اللہ کی معیت میں ہونا کتنی بڑی بات ہے اور جو اللہ کی معیت میں ہوتا ہے اسے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہوتا کہ کون اس کے ساتھ ہے اور کون اس کے مخالف ہے بندے کے لیے خدا کی معیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس تک رسائی حاصل کرنے کے ذرائع اختیار کرے جو اسے اس معیت الہی کے قابل بنا دے اور اس کا سب سے اہم ذریعہ اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان ہے ارشاد باری ہے وہ ان اللہ المؤمنین اور یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسونوں روز آخرت اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے اور ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا اثر انسان کے کردار اور لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات میں ظاہر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال و جان کے بارے میں بے خوف ہوں اور اللہ کی معیت کا دوسرا ذریعہ بندے کا تقوع اور احسان کی صفت سے متصف ہونا ہے ارشاد باری ہے ان اللہ مع الذین تقوا والذین هم محسنون یقینا مانو کہ اللہ تعالی پرہیز گاروں اور نیکو کاروں کے ساتھ ہے دوسری جگہ پر ارشاد باری ہے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور جان رکھو بے شک اللہ تعالیٰ پرہیز گاروں کے ساتھ ہے اور ارشاد باری ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیک و کاروں کے ساتھ ہے اور تقوی سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ کام کیا جائے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بنے اور ہر اس کام سے دور رہ جائے جو اس کی نارزگی کا سبب بنے قرآن کریم نے متعدد مقامات پر تقوی کا مفہوم بیان کیا ہے ارشاد باری ہے لیس البر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبین وآت المال على حبه ذوی القربا والیتاما والمساکین وبن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف موہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا کو شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر فرشتوں پر کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں یتیموں مسکینوں مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے غلاموں کو آزاد کرے نماز کی پاپندی اور زکاہ کی ادائیگی کرے جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے تنگ دستی دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے یہی لوگ سچے ہیں اور یہی برہیزگار ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپس میں حسد نہ کرو ایک دوسری کی عیب جوئی نہ کرو ایک دوسری سے بغض نہ رکھو 
एक दूसरे के खिलाफ खुफिया तदाबीर ना चलो एक दूसरे के सौदे पर सौदा ना करो और अल्लाह के और ए अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ मुसलमान मुसलमान का भाई है ना उस पर जुल्म करता है ना उसे धोखा देता है और ना ही उसको जलील व रसवा करता है और आप सल्ला वसलम ने अपने सीने की तरफ तीन दफ़ा इशारा करते हुए फरमाया कि तकवा यहाँ हैं और एक बंदे के लिए यही शर काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को जलील व रसवा करे हर मुसलमान का खून माल और इज्जत दूसरे मुसलमान पर हराम है जबकि एहसान की हकीकत को नबी करीम सल्ला वसम ने अपने इस फरमान में बयान फरमाया है कि एहसान ये है कि तू अल्लाह ताली की इस तरह इबादत करे कि गोया के तू उसको देख रहा है और अगर तू उसे नहीं देख रहा तो वो तुझ तुझे देख रहा है इस चीज़ से इंसान में मुकम्मल खुफ खुदा पैदा हो जाता है और उसे मुकम्मल यकीन हासिल हो जाता है कि उसका रब उसकी खलवत और जलवत और उसके हरकत व सकनत में उससे ला इम नहीं है अरशाद बारी है अलमिया क्या वो जानता नहीं है कि अल्लाह देख रहा है और अल्लाह की मैयत में दाखिल होने का तीसरा जरिया सब्र है अरशाद बारी है और सबर करो बेशक अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है दूसरी जगह पर इर्शाद बारी है मुसीबतूँ और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए जिन्हें जब कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं कि हम तो खुद अल्लाह ताला की मिल्कियत हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं उन पर उनके रब की नवाजिशें और रहमतें हैं और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं और इरशाद बारी है वसबिर में रबी का और आप अपने रब के हुक्म के इंतज़ार में सब्र से काम लें बेशक आप हमारी आंखों के सामने हैं सुबह को जब आप उठें अपने रब की पाकि और हम बयान करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जान रखो कि तुम्हारा नापसंदीदा चीज़ों पर सब्र करने में बहुत बड़ी भलाई है सब्र नफ्स को बेसब्री जबान को शक व शिकायत और आज़ाय बदनिया को बेचीनी व बेकरार से रोकना है और ये चीज़ मुजाहद नफ्स से हासिल होती है और ये बहुत बड़ी नमत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया जो सब्र करेगा अल्लाह ताला उसे सब्र करने की ताकत अता फरमाएगा और किसी शख्स को सब्र से बड़ी और बेहतर कोई नमत अता नहीं की गई और अल्लाह की मैयात और कुर्ब के हसूल का छुट हजरिया ज़मीर की बेदारी है जिंदा ज़मीर का मालिक शख्स इस हकीकत का इल्म रखता है कि वो सफ़र व हज़र खलवत व जलवत जहाँ भी हो उसका रब हमेशा उसके साथ है उस पर कोई चीज़ मखफी नहीं है और कोई ज़ाहिर या बातनी चीज़ उससे पोशीदा नहीं है यही हकीकत अल्लाह के नबी यूसुफ़ आसम के ज़मीर में पुख्ता थी जब दरवाज़ों को बंद करके उनके लिए गुनाह के तमाम इसबाब मुहैया कर दिए गए तो उन्होंने अपने रब की बिनाह मांगी जिसका हर वक्त अपने साथ होने का उन्हें यकीन कामिल था और उनकी ज़बान मुबारक से ये कलमत निकले इन रबी अहसन मसवाफलिमून यूसुफ़ ने कहा अल्लाह की बिना वो मेरा रब है मुझे उसने बहुत अच्छी तरह रखा है बेानसाफ़ी करने वालों का भला नहीं होता और अजीज़ मिस्र की बीवी ने भी इस हकीकत का एतराफ़ किया जिसे कुरान करीम बयान फरमाता है कि वलाकद रोत नफसी फसम मैंने हर चंद उससे अपना मतलब हासिल करना चाहा लेकिन ये बाल बाल बचा रहा गुना को महसूस करने की कैफियत का पैदा हो जाना ही बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब दुनिया में इंसान के अंदर खुफ खुदा पैदा हो जाए तो वह क़ियामत के दिन अल्लाह के अजाब से महफूज रहेगा हदीसी कुछ सी है कि अल्लाह रबुल्ज़त अरशाद फरमाता है कि मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम मैं अपने बंदे पर दो खौफ जमा नहीं करूँगा और ना ही उस पर अमन व अमन की दो कैफियतें इकट्ठी करूँगा अगर वो दुनिया में मुझसे बेखौफ रहा तो मैं आखिरत में उसे खौफ में मुबला कर दूँगा और अगर दुनिया में मुझे डर गया तो मैं आखिरत में उसे खौफ से महफूज रखूँगा इसी तरह इंसान जिक्र इलाह के ज़रिए भी अल्लाह की मैयत में दाखिल हो जाता है अरशाद बारी है 
فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون لهذا تم ميرا ذكر كرو مي بي تم هي ياد كرو گا ميري شكر گزاري كرو اور نا شكري سے پچھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے پارے میں اپنے بندے کے گما کے مطابق ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اگر اور اگر وہ خلوت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی خلوت میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور اگر وہ مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں برادران اسلام بے شک اللہ کی معیت کے بہت بڑے اثرات ہیں جو دنیا آخرت میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں ان میں سے چھنڈ یہ ہیں کہ جو شخص اللہ کی میت میں داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے ہر شر سے محفوظ کر دیتا ہے اور اس سے ہر نقصان کو دور کر دیتا ہے ارشاد باری ہے الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں تم ان سے خوف کھاؤ تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کار ساز ہے اور ارشاد باری ہے او میں یا توکل علی اللہ فہو حسب ان اللہ بالغ امره قد جعل اللہ لکل شیئن قدرا اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے پورا کر کے ہی رہے گا اور ارشاد باری ہے علیہ اللہ بکاف عبد کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور اس کی حفاظت پر مکمل یقین رکھے تو کوئی دشمن اس پر غالب نہیں آ سکتا اور نہ ہی اسے اپنے کسی مقصد میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہم مختلف انبیائی کرام کے بارے میں اللہ کریم کے فرامین میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی معیت اس کی فضیلت اور اس کے اچھے اثرات کے علم ہوتا ہے اللہ کریم نے موس علیہ السلام کو فرمایا ولی تسنا علی تاکہ تیری برورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے اور ارشاد باری ہے وسطنا تو کلی نفسی اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِعَعْيُنِنَا اور آپ اپنے رب کے حکم کے انتظر میں صبر سے کام لیں بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور ارشاد باری ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَلَمَ صَدَقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ پس آپ ایمان والو کو خوشخبری سنائے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا عجر و مرتبہ ملے گا بے شک اللہ کی معیت میں حقیقی طور پر داخل ہونا اطمینان دل تسکین جان اور نفسیات آرام کے حصول اور بے قراری پریشانی اور بے سکونی سے دور ہونے کا سب سے اہم ذریعہ ہے اور وہ شخص کس طرح پریشان ہو سکتا ہے جو صحیح اسباب کو اختیار کرتا ہے اور اس حقیقت کو جانتا ہے کہ تمام اختیار اس ذات کے قبضہ قدرت میں ہیں جو جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرماتی ہے تو کہتی ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے ارشاد باری ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ آپ کے دیجئے اے اللہ اے تمام جہان کے مالک تو جسے چاہے بچہ ہی دے اور جس سے چاہے سنتا چھہین لے اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے تیری ہی ہاتھ میں سب پھلائیاں ہیں بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور ارشاد باری ہے مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِيَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لئے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں اور وہی غالب حکمت والا ہے بندوں کا اللہ کی معیت کو محسوس کرنا اور اس کے عظمت و جاہ کو پیش نظر رکھنا ان کے لیے اور معاشرے کے لیے امن و امان پر امن بقائی باہمی اور نفسیاتی سلامتی کا باعث بنتا ہے 
کیونکہ جب بندوں کو یقین علم ہو جائے گا کہ وہ اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتے تو وہ راہ راست پر قائم رہیں گے ان کے اخلاق میں بہتری آئے گی وہ اللہ کے عوامر کی پابندی کریں گے اور اس کی نواحی سے اجتناب کریں گے اس کی حدود کی پسداری کریں گے اور اسباب اختیار کریں گے تاکہ دین کے ساتھ ان کی دنیا تاکہ دین کے ساتھ ان کی دنیا بھی سنور جائے اور ایک فرد اپنے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے پڑوس کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ معاشرے کے ساتھ اور تمام لوگوں کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے گا اور یہی اسلام کا پیغام ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے اے اللہ ہمیں اپنی تعید و نصرت کی معیت میں داخل فرما اور عالم اسلام کے تمام ممالک کی حفاظت فرما آمین